Oke, selamat datang di sesi pertama untuk pemrograman Node.js ini. Jadi di sini kita ada enam topik yang akan kita bahas tentang instalasi ADE, kemudian deklarasi variable, assign variable, kemudian kita coba basic operasi, logical operation, kemudian control flow, if switch, kemudian kita coba looping while. Dalam instalasinya itu tidaklah terlalu kompleks, jadi rekan-rekan bisa masuk ke nodejs.org, Anda lakukan instalasi, dan proses uh, instalasinya pun cukup mudah bagi uh, Linux atau Mac itu sudah ada, sudah ada distributornya, distribusinya untuk Linux maupun Mac, tapi kalau misalkan pakai Brow dan sebagainya, itu Anda bisa gunakan ya. Untuk IDE, Anda bisa pakai uh, terminal biasa atau Anda juga bisa gunakan uh, IDE visual uh, grafis dan sebagainya. Ya, Anda bisa cek versinya, di sini pakai 89, Anda juga bisa instalasi terbaru dan sebagainya. Oke. Okay. Nah, IDE-nya di sini saya juga pakai ini, Anda bisa pakai untuk instalasinya baik Windows, Linux maupun uh, Mac ya. Jadi ini Anda bisa gunakan untuk multi platform yang Anda bisa langsung gunakan secara gratis ya. Nah, untuk instalasinya ini saya asumsi sudah selesai ya. Kita masuk ke bagian uh, Node.js ini. Jadi Anda bisa lewat dari sini untuk panggil node-nya ya. Ya, itu terminalnya Anda bisa uh, uh, sign-nya kemudian p kita kasih sign-nya kemudian c itu adalah Uh, kali B C nya Anda bisa tampilkan seperti itu ya jadi Anda bisa uh, langsung ke terminalnya tapi di sini kita coba lakukan uh, lewat kode program ya misalkan sesi 1 JS jadi Node JS sendiri dibangun menggunakan bahasa JavaScript tapi tidak uh, tidak mesti dia dibangun oleh Uh, sama dengan C apa sama dengan JavaScript tetapi sintak bahasanya itu mengadopsi mengadopsi dari JavaScript sendiri. Nah dalam hal pemrograman dia karena menggunakan sintak JavaScript maka sintaknya itu sesuai dengan bahasa pemrograman JavaScript. Anda bisa uh, menggunakan sintak-sintak uh, seperti di C, C++ ataupun Java, sisa dan sejenisnya yang istilahnya keluarga C, ya. Nah, dalam hal uh, implementasinya, Anda bisa langsung menulis dalam satu file, misalkan console log. Oke, okay, Anda bisa nulis sini console log, kemudian Anda tulis sini hello world. Oke, okay, nah, di sini karena ini keluarga C, maka Uh, semua menggunakan uh, seperti ini ya koma oke okay. jadi koma gini itu adalah uh, semua linusnya sama nah bagaimana uh, jalankannya kalau anda pakai konsol di sini uh, anda keluar di situ ya sesi satu sesi satu js maka anda bisa jalankan sesi satu uh, Anda bisa pakai JS ini kita panggil maka dia keluar hello world ya. Nah, uh, kalau Anda pakai tool seperti ini, ini sudah disediakan oleh si ID-nya untuk uh, running di uh, terminalnya. Jadi ini langsung muncul sini. Anda akan keluar sini muncul bagi node sesi 1.js Oke, okay, Anda bisa muncul seperti itu. Jadi, Anda bebas Anda untuk jalankan lewat langsung terminal atau lewat dari adiknya seperti ini. Oke, okay, dari kasih variabel itu sendiri, cara memberikan komen sini seperti ini. Ya, Kita bisa declare variabel dengan var karena seperti JavaScript itu. Ya, kita bisa tahu var b sama dengan 5. Kita lakukan operasi misalkan uh, perkalian kemudian uh, tambah 2 oke, okay, untuk menampilkannya Anda bisa gunakan console.logs c, seperti ini oke, okay, kemudian kita jalankan 
Not Oke, okay, seperti ini. Jadi cukup simple untuk sign variable seperti ini. Uh, kemudian kita juga bisa ngasih komentar lewat uh, standar daripada keluarga C itu ya. Kemudian Anda juga bisa gunakan uh, deklarasi variable seperti ini menunjukkan ini ya karena JavaScript itu mirip seperti Dynamics Programming itu ya. Jadi Uh, kadang tipe datanya tidak bisa uh, dideklar di awal tapi ketika kita kasih send satu number ini maka kita juga bisa uh, lakukan uh, langsung di inject dengan tipe data tertentu Anda juga bisa uh, meng memberikan send dengan string ya misalkan hello world oke okay, kemudian Anda console log Stir. Oke, okay, ada uh, jalan sini, Nodejs, Hello World, ya yeah, cukup simpel di sini, ya. Yeah. Oke, okay, uh, lanjut kita masuk ke operasi normal untuk operasinya itu uh, seperti tadi kita sudah belajar ini perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, uh, kemudian modus ini mirip-mirip seperti Anda belajar di C atau C++ Java dan sebagainya itu sama semua ya oke, okay, di logical sendiri kita mengenal namanya R and uh, OR ya OR itu Anda bisa gunakan seperti ini kemudian N itu juga Anda bisa gunakan seperti ini ya contoh, kita misalkan punya variabel uh, N1 uh, sama dengan 10 kemudian file n2 sama dengan 5 kita akan cek nilainya apakah n1 uh, kita tambah lagi di sini kita juga logical moment 3 lebih besar kurang atau sama dengan equal ya atau anda juga bisa akan not jadi ada banyak yang anda bisa gunakan di sini. Misalkan saya mau tes ini, apakah ini uh, lebih kecil dari N2? Saya copy juga, apakah ini sama atau tidak? Ya. Atau mungkin anda uh, tidak sama dengan? Jadi kalau tidak sama dengan, jadi ini adalah negasi. Ini tidak sama dengan. Oke, okay, kemudian uh, kita juga coba gunakan or. Uh, or ini atau satu. Oke, okay, kita jalankan. Jadi di sini false bahwa n1 lebih kecil dari n2 apa benar salah ya anda bisa lihat bilangannya apakah ini sama salah terus apakah n1 dan n2 tidak sama ya karena memang nilainya tidak sama terus kita gunakan uh, kombinasi dengan or ini ya nilai di sini apa apakah lebih kecil di false ini juga true oh sorry ini adalah equal ya jadi tidak sama memang jadi false Uh, false or false itu adalah false ya logical matematika coba kalau misalkan ini buat, buat true ini false ini true ya berarti nanti jawabannya uh, true oke okay, seperti ini ya itu untuk logical uh, operation ya kita bisa gunakan seperti itu nah flow control bagaimana flow control flow control kita mungkin saya buat sesi 1 2 js jadi flow control if ya kalau misalkan saya punya variabel a sama 2 eh 3 kemudian variabel b sama dengan 5 saya bisa gunakan menggunakan uh, if a lebih besar b jadi sintaknya mirip seperti uh, c ya 
Dan A lebih besar B. Oke, okay, seperti ini. Jadi ini adalah conditional logical uh, yang tadi kita pelajari, ya. Itu harus true atau false dan sebagainya. Kalau true, dia masuk sini. Kalau false, dia akan masuk uh, uh, sini. Oke, okay, kita jalankan. Oke, okay, di not ya. Karena ini uh, lebih kecil, coba kita bisa seperti ini. Kita jalankan lagi. Maka dia true ya untuk masuk sini. Ini logical yang cukup mudah. Oke, okay, ini kita selesai untuk if. Kita juga bisa pakai switch ini. Kita seleksi nilai A nya. Jika A nya itu sama dengan uh, uh, 2, maka Anda bisa konsul Oke, okay, jadi di sini is console 2. Ingat, di akhir dengan big. Ya, kita copy di sini. Jadi di sini ada pemilihan nilai A-nya, apakah dia nilainya 2 akan muncul eksekusi program di sini, kalau 3 eksekusi di sini, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi Anda bisa jalan seperti ini, maka dia dapatkan nilainya 3. Kalau saya ubah menjadi e, 5 di luar itu, maka yang terjadi di sini, dia tidak mengeluarkan apa-apa. Jadi dua ini tidak diskusi oleh switch seperti ini ya oke kemudian kita lanjut untuk uh, for nya looping ya jadi looping ini kita bisa gunakan for for ini anda bisa for uh, ini nya start dari 0 kemudian conditional nya kemudian increment nya jadi di sini kita uh, buat uh, penulisan ya dari huruf i ini mulai dari nol sampai seterusnya tapi dia akan berhenti jika i-nya eh akan lanjut terus jika dia masih di bawah 10. Ketika lebih dari 10 dia tidak memenuhi syarat looping ini maka dia akan keluar. Ya. Kita seperti ini. Seperti ini. Ya. Kalau Anda misalkan ikut 10 berarti sampai sama dengan situ. Oke, okay, seperti ini ya. Ini looping. Jadi ini inisialisasi kondisinya apakah dia terpenuhi atau tidak. Ini adalah increment-nya atau decrement, penurunan atau penaikan itu bebas sesuai dengan ketentuan uh, Anda di sana. Kemudian Anda juga bisa gunakan while sebenarnya sama while ini jika A nya misalkan uh, misalkan di sini kita farik karena I nya di sana jika I kurang dari 10 maka kita tampilkan nilai I nya di sini nah bagaimana increment nya increment nya anda bisa taruh di sini Jadi, ini saya tutup Oke, okay, bagaimana kita jalankan? Oke, okay, seperti itu. Itu untuk gunakan uh, uh, looping. Looping dengan while. Ya. Jadi, Anda bisa gunakan looping pakai for dan while. Ini pakai uh, control flow-nya, if, coba switch. Itu saja untuk sesi pertama. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih.